இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் சம்மரி அப்படியே ஒரு குவிக் கிளான்ஸ் பார்த்தோம்னா கீன்ஸுங்கிறவருடைய மாஸ்டர் பீஸில் ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் மணி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆச்சு இதில் வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் அக்ரிகேட் இன்கம் அண்ட் அவுட் புட் ஆஃப் எக்கானமிங்கிறத நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் இந்த ஈக்லிபிரியம் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளாக டூ செக்டர் எக்கானமிங்கிறதுலையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த டூ செக்டருங்கிறதுல ஹவுஸ் ஹோல்டும் ஃபார்ம்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஃபேக்டர் ப்ரைசஸ்ஸு கேபிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி சப்ளைக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு டோட்டல் இன்கம் ப்ரொடியூஸ்டு வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு ஈக்குவலாக டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்லிபிரியம் அவுட் புட்டுங்கிறது எப்போ ஏற்படுது டிசையர்டு அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட் புட் எல்லா எக்கானமியில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் சேர்த்துனா எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அமௌண்ட் ப்ரொடியூஸ்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு அப்போ வந்து நமக்கு ஈக்லிபிரியம் அவுட் புட் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் டூ செக்டர் எக்கானமியில் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அல்லது அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருங்கிறது ரெண்டு காம்பனண்ட்டில் இருக்குது ஒன்று அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபார் கன்சியூமர் குட்ஸ் இன்னொன்று இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது எக்ஸோஜீனியஸாக இருக்குது ஷார்ட் ரன்னில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் கன்ச கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த அக்ரிகேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் அக்ரிகேட் டிஸ்போசபிள் இன்கம்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுதுங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை எப்படி ஈக்குவேஷனாக காட்டுறோன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப்ஒய்னு பார்த்தோம் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எக்ஸ் ஒரு கீன்ஸோட தேரிப்படி எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோன்னா கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனை சீனு டினோட் பண்ணோம் C இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பிஒய் அப்படின்னு டினோட் பண்ணோம் அப்போது கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு வேல்யூவை எப்படி கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு யூனிட்டுக்குரிய இன்க்ரீஸ் வந்து இன்கம் B அப்படிங்கிறத மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னு சொன்னோம் எம்பிசி அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போது கீன்ஸ் அசம்ஷனுங்கிறது கன்சம்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்பெல்லாம் டிஸ்போசபிள் இன்கமில் இன்க்ரீஸ் இருந்தோ அப்பெல்லாம் கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணாங்க அதாவது பி வந்து ஜீரோக்கு கிரேட்டராக இருந்தால் அதே நேரத்தில் கன்சம்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்பெல்லாம் டிஸ்போசபிள் இன்கம் கம்மியாகுதோ அதாவது பி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அப்பெல்லாம் கன்சம்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்குங்கிறதையும் அசியூம் பண்ணாங்க ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் ப்ரொப்போஷனுக்கும் மார்ஜினல் இன்கம்க்கும் பீப்புள் வந்து மார்ஜினல் இன்கம்லேயும் அந்த டோட்டல்லையும் எவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்து கன்சியூமர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்கிற ப்ரொ ப்ரொப்போஷனை தான் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம்ங்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ ப்ரொபன்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் கன்சியூம்டுங்கிறத ஆவரேஜ் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் அப்படின்னு டிட்டமன் பண்ணோம் அப்போ ஏபிசிங்கிறது டோட்டல் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை டோட்டல் இன்கம்ங்கிற ஃபார்முலா வந்தது இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால கன்சம்ஷனும் சேவிங் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ரெண்டும் ஒரு ஈக்குவேஷனோட கவுண்டர் பார்ட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது நேஷ்னல் இன்கம் ஈக்லிபிரியம்ங்கிறது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் சி ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் எஸ் அதாவது கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது இன்கமில் இருக்கிற சேஞ்சஸ் வந்து அட்டானமஸ் காம்பனண்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்டுக்கும் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் அதுவும் வந்து அன்ஸ்டேபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காம்பனண்ட்டாக இருந்தா அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சோம் அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையரை கேன்னு சொன்னோம் அதை வந்து நேஷ்னல் இன்கம்க்கு இருக்கிற சேஞ்சுக்கும் அது சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ரேஷியோங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி ஆஃப் டு கன்சியூம் எம்பிசிங்கிறத வேல்யூ ஆஃப் மல்டிப்ளையருங்கிறத டிட்டமினேஷன் டிட்டமினண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் ஹையராக இருக்கும் எப்போ மல்டிப்ளையர் ஹையர் வேல்யூவாக இருந்தால் லீக்கேஜஸ் அங்கே வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருந்து இருந்ததுன்னு சொன்னால் மல்டிப்ளையரோட வேல்யூ சின்னதாக இருக்குங்கிறதையும் படித்தோம் டிமாண்டில் வந்து த்ரீ செக்டர் மாடலில் வந்து ஃபாரின் ட்ரேடில் மூணு காம்பனண்ட் பார்த்தோம் ஹவுஸ் ஹோல்டு கன்சம்ஷன் டிசையர்டு பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்டு கவர்மெண்ட் செக்டார் டிமாண்டு மூணு பார்த்தோம் ஐசிஜின்னு 
கவர்மெண்ட் செக்டார் அப்படிங்கிறது ஹவுஸ் ஹோல்டு மேலே டாக்ஸஸ் இம்போஸ் பண்ணும் பிஸ்னஸ் செக்டாரில் எஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாரில் சப்சிடரி பேமெண்ட் பிஸ்னஸ் செக்டாருக்கு போகும் பர்ச்சேஸ் குட்ஸும் சர்வீசஸும் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் இருந்து பாரோ பண்ணுறதுல நடக்குங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஈக்லிபிரியமாக இருந்தால் எப்போவுமே எஸ் ப்ளஸ் டி அப்படிங்கிற ஷெட்யூல் வந்து ஐ ப்ளஸ் ஜியை இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா டேக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது எக்கனாமிக் சிஸ்டத்தில் லீக்கேஜஸை உண்டு பண்ணும் அப்போ டேக்ஸ் மல்டிப்ளையருங்கிறது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி பார் மைனஸ் டி ஒய் அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் பிங்கிறது பார்த்தோம் ஃபோர் செக்டர் மாடலில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர் பிஸ்னஸ் செக்டர் கவர்மெண்ட் செக்டர் ஃபாரின் செக்டருங்கிற நாலு செக்டர் பார்த்தோம் அதில் ஈக்லிபிரியம்ங்கிறது எப்போ இருக்கும்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம்னு பார்த்தோம் அப்போ டொமஸ்டிக் எக்கானமி அப்படிங்கிறது ஃபாரின் செக்டர்ஸோடையும் ட்ரேடிங் குட்ஸோடையும் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் வழியாக பா மாறுறது பா வந்து ட்ரேடுன்னு பார்த்தோம் இம்போர்ட்டுங்கிறது ச எக்ஸ்போர்ட்லேருந்து சப்ட்ராக்ட் ஆனால் தான் நமக்கு நெட் இம்போ எக்ஸ்போர்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஃபாரின் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு நெட் எக்ஸ்போர்ட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸுங்கிறது எம்மை விட கிரேட்டராக இருக்கும் அப்போது வந்து நெட் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கும் நேஷ்னல் இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே ஆப்போசிட்டாக எக்ஸுங்கிறது எம்மை காட்டிலும் லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா நெட் வித்ட்ராயில் இருக்கும் நேஷ்னல் இன்கமும் டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மல்டிப்ளையருங்கிறது ஒரு ஃபோர் செக்டர் மாடலில் ஃபாரின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்சாக்ஷனோட ரிசல்ட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப புரிஞ்சு அது எப்படி நமக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் ஆகிருக்குன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் எம் அப்படிங்கிறது அக க்ளோஸ்ட் எக்கானமியில் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் பிங்கிறது அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போது எம்மோட வேல்யூ கிரேட்டர் ஆச்சுன்னா அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மல்டிப்ளையர் வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கும் டிமாண்ட் ஃபார் அன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது அக்ரிகேட் டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதாவது டொம டொமஸ்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் ஆன அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்போ ஈக்லிபிரியம் இன்க்ரீஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஈக்லி ஈக்லிபிரியம் இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்போது இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்டானமஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறதும் பார்த்தோம் அப்போ இது வந்து இந்த லெசனோட டோட்டல் சம்மரியாக நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்